সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবাজিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিনই অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব আস্থা অনাস্থায় পুঁজিবাজার আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্র্যাকে পিএল এর সিইও শরীফ রহমান জনাব শরীফ রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে জি তালিকাতে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আস্থা অনাস্থায় পুঁজিবাজার পুঁজিবাজারে মানে সম্প্রতি বেশ কিছু আমরা বড় বড় ঘটনা দেখেছি অনেক কিছু হয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ে তার মধ্যে যদি খুব সাম্প্রতিক চিন্তা করি তাহলে গেল দু সপ্তাহে আমরা কিন্তু বড় পতনের কবলে দেখেছি ঢাকার পুঁজিবাজারকে পঞ্চাশের উপরে একবার পয়েন্ট সূচক কমলো তারপর দেখলাম একশোর কাছাকাছি সূচক কমলো একদিনে এরকম ঘটনা ঘটেছে ঢাকার পুঁজিবাজারে এখন সামগ্রিক আলোচনায় বিশ্লেষকরা এবং দেখা যাচ্ছে বাজার সংশ্লিষ্ট যারা তারা একটি কথা বারবার বলছেন যে আস্থার সংকট পুঁজিবাজারে তাই আমরা আলোচনার বিষয়ে রেখেছি আস্থা অনাস্থায় পুঁজিবাজার আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাওয়া যে আস্থার সংকটেই কি পুঁজিবাজারের এমন দশা হলো আর এমন অনাস্থারই বা কী কারণ রয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ে ধন্যবাদ আপনি গত সপ্তাহে পুঁজিবাজারের কথা বলছিলেন যে হঠাৎ করে পরপর দু দিন দুশো পয়েন্ট পড়ে গিয়েছে এটা আসলে আমরা নিজের বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু উদ্বিগ্ন হয়েছি যে এটা কোনো কারণ নেই হয়তো অনেকে বলছেন একটা লিজিং কোম্পানির ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আসার পর থেকে এটা সেটি দীর্ঘদিন ধরে জেট ক্যাটাগরি তো রয়েছে হ্যাঁ তো আসলে এগুলো আসলে কোনো ইস্যু না কারণ এরকম ঘটনা সারা পুজো হইতেই পারে কারণ আপনার যদি আমেরিকাতে দেখেন লেমেন বাদার্স বন্ধ হয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টক তো কলাস করে নাই কারণ নিউ ইয়র্ক স্টক যে পাঁচটা ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান কন্ট্রোল করে তার মধ্যে লেমেন বাদার্স ছিল বাট কিছু তো হয়নি না যে লিজিং কোম্পানিটি অবসরের কথা এসেছে সেই কোম্পানিটি দীর্ঘদিন ধরে ডিভিডেন্ট দেয় না এটা হচ্ছে প্রথম তারপরে সেটি জেট ক্যাটাগরিতে ছিল এবং সেটি শেয়ারের দরও খুব বেশি নয় সেটি হয়তো চার টাকার কাছাকাছি ছিল এই ঘটনার পর হয়তো তিন টাকায় নেমে এসেছে এইখানে তো আসলে মানে ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেশন ছিল না এই কোম্পানির শেয়ারে তাহলে বাজারে কি করে এফেক্ট হ্যাঁ আমরা যেটা এটাকে রিসেন্টলি আলোচনা সবাই বলছেন যে এটা একটা অনাস্থার কারণ আমি মনে করি এটা কোনো অনাস্থার কারণ আসলে বিষয়টা হলো কোথায় যে আমার কাছে সবসময় আমি যে কথাটা সবসময় বলি যে আমরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে আমরা নেই আমাদের রিটেল ইনভেস্টার্স কারণ মার্কেটের সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনভেস্টার আমাদের তো মেইনলি রিটেল এটি কি অনাস্থার কারণে কি না দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে না না আমাদের মাথায় আমি যদি আমাদের গত চার পাঁচ বছর ধরে আমাদের মার্কেটে যে ধারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকজনের ভিতরে পুঁজিবাজারে আসার একটা বড় কারণ হলো মনে করছে যে ব্যবসা করার উদ্দেশ্য এখন পুঁজিবাজার তো হলো একটা বিনিয়োগের জায়গা অবভিয়াসলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যেখানে বিদেশিরা বাংলাদেশে প্রায় থ্রি হান থ্রি বিলিয়ন ডলারের মতো প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার কোটি ইনভেস্টমেন্ট করে আছে বসে আছে সো এই জায়গাটাতে যত কোনো আমরা খুব শক্তিশালীভাবে থাকব না তখন পর্যন্ত ওই আস্থা অনাস্থা বিষয় আসবে কারণ আমাদের পুঁজিবাজার অনেকটা ওই যে বলে না বারো মাসে তেরোটা ইভেন্ট কখনো এইটা কখনো ওইটা থাকে আচ্ছা সেই সঙ্গে এমনটাও কি হতে পারে কিনা যে লিজিং কোম্পানি একটি আপনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সঙ্গে তো অনেকগুলো লিজিং কোম্পানি তেষ্টার মতো লিজিং কোম্পানি এখন মার্কেটে লিস্টেড রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও যে খুব বেশি ভালো এমনটাও বলা যায় না অনেক আশঙ্কা করছেন যে আরও আটটা দশটা কোম্পানি লিজিং কোম্পানি যেগুলোর অবস্থা খুব বেশি ভালো নয় সেগুলো এরকম অবসান হতে পারে আর অবসান হলে যেটা হবে যেসব কোম্পানির যেসব শেয়ার যারা কিনে রেখেছেন তারা আসলে হয়তো বা অবসান করা হলে কিছুই পাবেন না এমন আশঙ্কা থেকে সেই সব লিজিং কোম্পানি বিক্রি করা কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করা শুরু করেন কিনা মার্কেটে যে কারণে এই ধরনের একটা অনাস্থার জায়গা থেকে মার্কেট এমন পতন হলো দেখেন পুঁজিবাজারে কিন্তু একটা কথা সবসময় আমাদের রেগুলেটররা বলে থাকেন যে দেখে শুনে বিনিয়োগ করুন কারণ টাকা ধর্ম দ্রুত একটা হলো সিকিউরিটি দেন প্রফিটেবিলিটি আপনাকে আগে টাকার নিশ্চয়তার কথা চিন্তা করতে হবে তো সেই জায়গাটাতে আমরা যে স্টকটাই কিনি না কেন আমাকে সবার খেয়াল করতে হবে এটার মৌলভিত্তি কতটুকু শক্ত হ্যাঁ আমি হয়তো মৌলভিত্তির জায়গায় যদি কর্পোরেট গভর্নেন্সের কিছু জায়গায় ছাড় দিতে পারি এইসব জিনিসগুলো যদি আমরা একবারই একবারে মানে কোনো মতে গুরুত্ব না দিই তাহলে কিন্তু আমার বুঝি অবভিয়াসলি ঝুঁকে মুখে পড়বে তো আপনি যেসব এন বি এফের কথা বলেছেন হ্যাঁ দুর্বল জিনিস তো একটা সময় সে দুর্বলতার মুখে পড়বেই ক্ষতির মুখে পড়বে এটার সাথে সাথে অনেকের মুখে মুখে পড়বে কারণ আমি মনে করি এতগুলো লিজিং কোম্পানির যে ম্যাসেজটা রিসেন্টলি আসলো এতে হয় কি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর একটা ম্যাসেজ এসছে কারণ আমি যে কোনো জায়গায় আমার টাকাটা রাখছি এটা কিন্তু এটা কিন্তু সচেতন হওয়া দরকার যে তারা ডিপোজিট করেন তারাও কিন্তু সচেতন হওয়া উচিত শুধু ইনভেস্টার্স শেয়ার কিনা না এতে কিন্তু ভালো ভালো এন বি এফ আই ভালো ভালো ব্যাংকসগুলো কিন্তু এখন মানুষের দৃশ্যপটে আসবে যে এরা
সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি যে পুঁজিবাজারে যত ব্যাংকিং খাতে যত শেয়ার ছিল সবগুলোর দর কমতে শুরু করে লিজিং কোম্পানি নিয়ে একটি নেতিবাচক খবর আসলো সেই সঙ্গে লিজিং কোম্পানি শেয়ার দর কমতে শুরু করে এরকম খাদ ভিত্তিক আচরণ কেন করেন বিনিয়োগকারীরা একটি কোম্পানিতে যখন সমস্যা হয় তখন কেন সার্বিক ওই খাতের কোম্পানিগুলো দর কমতে শুরু করে পুঁজিবাজারে শেয়ার ওই যে আমি আমাকে বললাম আপনাকে যে আমাদের মার্কেটে প্রায় 60 70% রিটেইল ইনভেস্টরস डायरेक्टली भलो खराब दिकगल ना बुझे ता खूब द्रुत रिएट करें से कारण देखे अनेक भलो शेयर अनेक भलो फांडामेंटल आसार पर रिएट करें क्योंकि अनेक खराब शेयर एक पदिट निज़े अनेक रिएट करो यो भिन्न समय देखे तो सूतरा खराब शेयर क्यों मार्केट फेले दे पीपल्स टीजिंग शेयर तो मैं एम को आहमरिको शेयर नए मार्केटर जो है ना मार्केट तो अनेक शक्तिशाली शेयर रोच रोच तो क्योंकि पीपल्स टीजिंग शेयर क्यों मार्केट फेले दिल না আমি পিপল লিজি কখনো মার্কেট ফালাই ফালিয়ে নেয় ফালাই নেই তবে আমাদের মার্কেটে বলেছে যেহেতু সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনভেস্টার রিটেইল এখানে একটা রিমারের একটা ব্যাপার কাজ করে মানুষ দ্রুত রিয়েট করে এখানে ওই যে বললাম যৌক্তিক আচরণগুলো আমাদের এখানে কম যেহেতু মার্কেটে ইফিসিয়েন্ট মার্কেট ক্যাটাগরিতে পড়ছে না ইফিসিয়েন্ট মার্কেট ক্যাটাগরিতে পড়লে অবশ্যই এটা ইফিসিয়েন্সি একটা ব্যাপার সেবা আছে অবভিয়াসলি খারাপ জিনিস যদি রাইটলি আইডেন্টিফাইড হয় তো এটা মার্কেটের জন্য ভালো কিন্তু এই সময় কি শুধুমাত্রই কি মানে রিটেইল ইনভেস্টর বা সাধারণ বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রি করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা করেননি তারাও তো खराबारेट करते हैं না এই সময় যে বাজারে যে পতন হলো এই পতনের সময়টা কি ইনস্টিটিউশনগুলো কি আচরণ করেছে তারা কি শেয়ার কেনার বদলে শেয়ার বেশি বিক্রি করেছে না শুনেন আমি যদি একটা উদাহরণ দেই যেমন আমাদের কোম্পানি বিদেশি ফান্ড ম্যানেজারদের শেয়ার কেনা বেচা করে থাকি আমরা রিসেন্টলি দেখেছি খারাপ মাঝখানে যেদিন 200 পয়েন্ট পড়েছে তারা হয়তো রিয়েট করে নাই কিন্তু 200 পয়েন্টের পরে আমরা তাদের দুই দিন সেল দেখেছি এটার অর্থ হলো তারা বাংলাদেশ তারা বিভিন্ন দেশে ইনডেক্স কিনে তো যেহেতু আমাদের সেই ইনডেক্স কেনার সুযোগ নাই তারা ইনডেক্সে স্টকগুলো কিনে तो जो इंडेक्स जो पड़े जाए ट्रिगार सेल बोलें स्टप लस बोलें और एक ट्रिमिंग करें तो ट्रिमिंग कारण कि मन करें पचिश हज़ार कोई टाइम इन्भेस्टमेंट जो पंचाश कोटी टाइम सेल आसे ये अपनी कख बोलते हैं अनेक बड़ो बड़ो सेल क्योंकि वही मुहूर्त जो वही दिन मन करते हैं बारह तेरह कोटी टाइम अनेक बड़ो सेल क्योंकि आसल विषय ट्रिमिंग कर कारण और तो पिछले इन्भेस्टमेंट अनेक बड़ो बीस हज़ार कोटी टाइम बेसि इन्भेस्टमेंट तो सूतरा से चाहबे ना बजार का पड़े जाए क्योंकि किसुस लोक एक ट्रिमिंग जमन जरा मार्जिन प्रोवाइड करें ता तो माध्यम क्योंकि ट्रिगार सेल करें अच्छा तरह कि अपना मैं स्पष्ट कर ये चान मार्जिन नहीं मार्केटे बनियोग ठीक ना এটি শুনবো আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটা একটু দেখে নিই দেখে নিয়ে তারপর বাকি আলোচনা ফিরে আসি দর্শক আমাদের হাতে আলোচনার বিষয় নিয়ে কি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি আমরা দেখে নিয়ে বাকি আলোচনায় ফিরবো ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর বিনিয়োগকারীদের অনাস্থায়ী পুঁজিবাজার ধসের কারণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে বাজেটে ঢালাও ভাবে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য এক নীতিও এই ধসের জন্য কিছুটা হলেও দায়ী অর্থনীতির অন্যান্য খাতের সঙ্গে পুঁজিবাজারের বর্তমান চিত্রের মিল নেই উল্লেখ করে বাজার চাঙ্গা করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়েছেন তারা चलती अर्थ बचर प्रथम मास कार्य दिवस डीएससी गड़े हाथ बदल हो लाख तेर हजार तीन शो छब्बीस बेसि शेयर जार विपरीते प्रतिदिन गड़ लेंदेन हो चार सौ एक कोटी बयाल्लिस लाख टाक तब एक ही समय सूचक रेकर्ड पतन हो पुजीबाजारे बस जुलाई चलती मास पंदतम कार्य दिवस सूचक गए ठा चार हजार नश षि पॉन्टे एक ही समय दर पतन हो ग्रामीण फोन स्कोयर फार्मा ब्रिटिश अमेरिकान टोबाकर मत मौलभित सम्पन्न कोम्पान शेयर जा आतंक तैरी साधारण बनियोगी मे विश्लेषक पुजीबाजारे सुशासन अभाव और बैंकिंग खाते श्रृंखला फिराते ना पाराई दर पतने अन्नतम कारण बजेटे गोलमाल कर फेले अर्थात एखे सब कम्पानीगुलि के एक ही ब्राकेटे नहीं आसा उचित ना जिसको कम्पानी 
স্টক ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা দিবে না অনেক বিনিয়োগকারী আছে ওনরা ক্যাশ ডিভিডেন্ড চান কিন্তু ক্যাশ ডিভিডেন্ড তো তার যদি লিকুইডি পজিশন খারাপ থাকে সে কোথেকে দিবে এইখানে আমার ব্যাংকিং সেক্টরের মিসম্যানেজমেন্টটা আসলে দায়ী অর্থাৎ ব্যাংকের যে লিকুইডি পজিশনটা কেন খারাপ হলো বিকজ অফ মিসম্যানেজমেন্ট অফ দেয়ার ফান্ড বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করেন সামগ্রিক বাজারে মন্দা থাকলে তার সব প্রতিষ্ঠানের দরেই প্রভাব ফেলে এ অবস্থায় বাজার চাঙা করতে পুঁজিবাজারের সুশাসন ফেরানোর পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক খাতে মানুষের আস্থা ফেরানোর তাগিদ দিলেন তারা আসলে মানুষের মধ্যে সে বোঝার কথা ছিল কিন্তু নিরীক্ষিত প্রতিবেদন দেখে নিরীক্ষিত প্রতিবেদন আর্থিক অসঙ্গতি থাকছে নানা অনিয়ম থাকছে এখানে কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী আস্থা হারাচ্ছে এই জন্য আসলে সুশাসন স্টাবলিশ যদি না করা যায় বিভিন্ন শেয়ারের ক্ষেত্রে এবং এই নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের উপরে সেক্ষেত্রে এই ভিত্তিতে আরও কাজ সামনেও থেকে যাবে বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য নেওয়া অনেক উদ্যোগ সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে সরকারকে দ্রুত নীতি সংস্কারেরও তাগিদ দিলেন বিশ্লেষকরা মুস্তফা মাহবুব ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম আবারও ফিরছি আলোচনা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্র্যাক ইপিএলএ সিইও শরীফ রহমান জনাব শরীফ রহমান প্রতিবেদনে বেশ কিছু বিষয় এসেছে সেগুলো তো ফিরবো কিন্তু তার আগে যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে মার্জিন লোন নিয়ে মার্কেটে বিনিয়োগ করা আসলে বিনিয়োগকারীদের জন্য উচিত কিনা মার্কেটের জন্য ভালো কিনা কারণ যখনই সেটি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসবে তখন তো প্রাতিষ্ঠানিকটা সেটি বিনিয়োগ করে তার নিজের বিনিয়োগকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে সেটি ফোর্স সেল করবেন তখন মার্কেটে আরও বড় ঝুঁকি তৈরি হয় কিনা ধন্যবাদ আসলে অবভিয়াসলি আমি সবসময় কথাটা বলে আসি যে মার্জিন হলো একটা রিস্ক ইস্যু এটা সকলের জন্য না এই আমি যদি পার্শ্ববর্তী ভারত দেখি আমি ইউরোপ আমেরিকার বাজারের কথা বাদে দিলাম যেখানে মার্জিন ট্রেড করার যিনি ট্রেড করবেন তাকে একটা শক্তিশালী লাইসেন্স অর্জন করতে হয় পড়ালেখা করে সেই কাজ সেই ট্রেডারটা কিন্তু আসলে ওই কাজ মার্জিন ক্লায়েন্টগুলো হ্যান্ডেল করবে সো এটা একটা সেন্সিটিভ কারণ সবাইকে জানাতানোভাবে মার্জিন লোন দেওয়া উচিত কারণ এই যে খারাপ বাজারে মার্জিনের যে ইম্প্যাক্টটা পড়ে এবার যে পড়লো পড়লো এটা তো মার্জিনের কারণেই পড়তে পারে প্রতিবারেই যখন বাজারটা পড়ে টিকাসেলটা কখন হয় বাজার যখন পড়ে যায় তখন টিকাসেল হয় তখন পড়াটা আর তরানিত করে তো সুতরাং এই জায়গাটাতে যদি রেগুলেটর শক্ত অবস্থানে যায় যে কাদেরকে মার্জিন দিচ্ছি এবং যিনি মার্জিন দিচ্ছে তার মার্জিন হ্যান্ডেল করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা আছে কারণ যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বাইরে সুতরাং এই জায়গা গুরুত্বপূর্ণ আমি একটা উদাহরণ বলি মানে এবার যখন পাঁচ হাজার থেকে সূচক চার হাজারে নামলো তখন এর পেছনে এই ট্রিগার সেলটা জোরালোভাবে কাজ করে সবসময় করে এটা এখন প্রতিবারই করে এবং এবারও করেছে এটা পড়বে করবেই কিন্তু এটা একটা কারণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটা একটা কারণ হতে পারে নাম্বার টু হলো আমি একটা উদাহরণের কথা বলি যেমন রিসেন্টলি আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আছে যেমন ডয়েস ব্যাঙ্ক রিসেন্টলি একটা প্রবলেম আছে গ্লোবাল ক্রাইসিসে আমার একটা ক্লায়েন্ট আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আছে যারা ডয়েস ব্যাঙ্কের মার্জিন নিয়ে ট্রেড করে থাকে তো আমরা দেখেছি কি ইনস্টিটিউশন লেভেলে যখন মার্জিনটা নেয় হ্যাঁ ডয়েস ব্যাঙ্ক যখন তাদেরকে বলেছে যে আমি তুমি মার্জিনটা স্কোয়ার আপ করে ফেলাও তখন সে কীভাবে সে আরেকটা ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে সেরাগুলো কিন্তু নিয়ে নিয়েছে তাকে বাজার বেস্ত হয়নি সো ডিফারেন্সটা কোথায় প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী হলেও সে হয়তো এই 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 সে মার্কেটকে টিকার সেলটাকে সে হয়তো আরেক জায়গায় নিয়ে যায় আরেকটা অ্যাকাউন্ট নিয়ে যাবে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল পক্ষে এটা সম্ভব না সো সুতরাং এই যে মেকানিজমগুলো এই মেকানিজমগুলো একটু যদি আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো করতে পারি তাহলে কিন্তু ক্রাইসিস সময় ক্রাইসিস সময় কিন্তু এই যে বললাম না আমার টিকা এই যে ইন্ডেক্সের টিকার সেলগুলো হয় হয়তো হয়তো অল্প ওদের ইনভেস্টমেন্ট বললাম না আমাদের থ্রি বিলিয়ন ইউএস ডলারের ফয়েন ইনভেস্টমেন্ট অলমোস্ট চব্বিশ পঁচিশ হাজার কোটি টাকার এই ইনভেস্টমেন্টে দশ পনেরো হাজার বিশ কোটি হাজার বিশ কোটি টাকা সেল আসতেই পারে কারণ এটা রেগুলার পার্ট অফ দি পার্ট বাইসেল করে কারণ আমরা দেখেছি গত ছয় মাসে আমাদের হাউস যেহেতু মেজর ফরেন বাইসেল করে থাকি তাতে আমরা দেখছি একশো কোটি টাকা নেট বাই এখন পর্যন্ত তো তারা কিন্তু সেলে নাই তারা কিন্তু বাইতে আছে কিন্তু ওই যে বাজার খারাপের সময় হয়তো কিছু টিকা সেল আসছে কিন্তু মূল টিকাটা শুরু হয় লোকাল লেভেলে যে এই যে আজকে যে এই যে আমরা যারা বাজারে কাজ করি কারণ আসলে এখানে আমরা আমি প্রায় অনুষ্ঠানে কথাটা বলে থাকি আমি ভারতবর্ষে একটা প্রোগ্রামে দেখেছি যে একটা ট্রেনিং ট্রেনিং ট্রেনিংয়ে দেখেছি যে আমরা ট্রেনিং তো ঢাকাতে গিয়েছি পয়সা দিয়ে আমাদের কোম্পানি পাঠিয়েছে কিন্তু আমরা ওখানে দেখেছি অনেক ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টার্স নিজের টাকা দিয়ে ট্রেনিং করতে আসছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম হয় কারণ তুমি কেন নিজের টাকা দিয়ে আসছো বিকজ অফ হলো যে আমার টাকা আমাকে টাকা সেভ করাতে হবে আমাকে আগে বুঝতে হবে তো আমার টাকা নিয়ে মার্কেটে বিনিয়োগ করতে হবে নিরাপত্তা বিষয়টা আগে হ্যাঁ কারণ পুঁজিবাজারে সবাই আগে কথা হলো ঝুঁকি ঝুঁকির ভিতরে যদি আমাদের মাথায় না থাকে শুধু আমাদের যদি মাথায় রিটার্ন থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে এবং মার্জিন লোন
বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে জি মাহমুদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা আজকে রয়েছে ব্র্যাক এপিএল এর সিইও জনাব শরীফ রহমান আলোচনা করছে আস্থা অনুষ্ঠানে পুঁজিবাজার এর প্রসঙ্গে জনাব শরীফ রহমান বিরতির আগে যেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা হলো সেটা হচ্ছে মার্জিন লোন ট্রিগার সেল এই কারণে মার্কেটে এক ধরনের আসলে আমরা পতনকে ত্বরান্বিত হতে দেখেছি সেটি আমরা আলোচনা শেষ করলাম এখন আজকের মার্কেট পরিস্থিতি যদি একটু দেখি আমরা সকালের দিক থেকে যদি বিবেচনা করা যায় একবার দেখা যাচ্ছে যে সাত পয়েন্ট মাইনাস হচ্ছে একবার সাত পয়েন্ট প্লাস হচ্ছে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি এক পয়েন্ট প্লাস কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এক পয়েন্টের মতো মাইনাস ছিল আজকের যে মার্কেট ইন্ডিকেশন এই যে কখনো দেখা যাচ্ছে মার্কেট প্লাসে কখনো দেখা যাচ্ছে মাইনাসে এটা আসলে কি ইন্ডিকেট করছে মার্কেটকে নিয়ে আমরা সাধারণত তো এমন দেখি না আমরা দেখি যে হয় পঁচিশ পয়েন্ট প্লাস হয়ে বসে আছে আস্তে আস্তে হয়তো বাড়ছে বা কমছে এরকম কিন্তু একবার মাইনাসে একবার প্লাসে কেন যাচ্ছে মার্কেট এটা কি ইন্ডিকেট করছে না না রিসেন্ট একটা বড় ধরনের ধাক্কা আসলো তো দুশো পয়েন্ট পড়ে গেছে দুই দিন তো সুতরাং এই জাতীয় এই ঘটনা তো সবসময় হবে না এটা একটা হয়েছে এখন মানুষের ভিতরে একটা ইন্ডিকেশন কাজ করছে কেউ কিনছে কেউ কিনবে কি কিনবে না কিনা চিন্তা করছে মানুষের যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল রিয়েকশন কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ব্যাংকগুলো যে হাফ ইয়ারলি আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা আর্নিংস ভালো আসতেছে আমরা জুনিয়র এন্ডিং শেয়ারগুলো দেখছি যে ডিভিডেন্ডের অলরেডি কিছু কিছু কোম্পানি ডিক্লারেশনের ডেট দিয়েছে অবভিয়াসলি এই সময় সাধারণত কখনো বাজার খারাপ হয় না কারণ ডিভিডেন্ডের টাইম থাকে এখন আর এবার ডিভিডেন্ডের সময় যে জিনিসটা ভ্যালু অ্যাডিশন করেছে সেটা হলো যে আমরা পে আউট রেশিওটা ভাবছি একটু বেশি হবে বিকজ অফ যেহেতু রিসেন্ট বাজেটে পে আউটের উপরে রিজার্ভ যেহেতু থাকলে একটা ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছে তো লোকজনের একটু পে আউটটা বেশি হবে যেহেতু বাজারে ক্যাশ ফ্লোটা বাড়ানোর চেষ্টা করছে গভর্নমেন্ট সেই কারণে বাজেটে এইসব জিনিসগুলো কিন্তু বাজারের ক্যাশ ফ্লোটাকে একটু ইম্প্রুভ করবে আমরা মনে করি তো সেই হিসাবে কয়েকটা জিনিস এই বাজেটের বিষয়গুলো বাজার সাথে অ্যাড করেছে তারপরে বাজার কিন্তু এখন অনেক চিপ আমি যদি দেখি যে সিক্সটিন সেভেন্টিন পি থেকে মার্কেট এখন প্রায় ফর্টিন ফর্টিনের নিচে পি বিনিয়োগের উপযুক্ত সময় সময় চলে আসছে এটা অটোমেটিকলি এখন মানুষকে আকর্ষিত করবে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়ত হলো আমরা কি বলে এটাকে যে যদি আমরা যে ক্রাইসিসগুলোকে বলছি ক্রাইসিসগুলোকে কিছু লোক হয়তো ক্রাইসিস হিসেবে দেখছে কিছু লোক এগুলোকে ভালোভাবে দেখছে কারণ লক্ষণ যে হ্যাঁ এই জাতীয় এই যে খারাপ জিনিসের প্রতি সরকার একটা শক্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে এসএসি রিসেন্টলি আমরা দেখেছি আইপিও ব্যাপারে তারা খুব শক্ত অবস্থানে গিয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আইপিও কোটা বাড়িয়েছে বাড়িয়েছে এটা অবশ্যই অনেক সুখের খবর আমরা এসএসি এসএসি তার তরফ থেকে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেন আমরা যতবারে আমরা এসএসিতে গিয়েছি না এটা করে প্রাতিষ্ঠানিকটা নাকচ হলেন কিনা কারণ প্রাতিষ্ঠানিকদের কোটা তো কমে আছে প্রাতিষ্ঠানিক কোন কোটা ওরা ক্যালিফাই করে দিয়েছে যে সেকেন্ড টাইতে ইনভেস্টমেন্ট করবে না মানে কিছু লোক আছে শুধুমাত্র আইপিওতে করে আর কিছু করেন না তো তারা তো বিনিয়োগকারী না তারা ট্রেডার তাদের ব্যাপারে সব দ্বিতীয় হলো আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে তারা বাজারের জন্য কোনো লং টার্ম ইনভেস্টার না আইপিওতে अप्लाई प्रतिष्ठानिक আবারও বলেছি যেহেতু বাজারে আধিক হলো আমাদের ব্যক্তি সে পর্যায়ের বিনিয়োগকারী দিয়ে বেশি তা তাদের জন্য তো সংখ্যা বেশি থাকা উচিত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের যে ক্যাটাগরিতে বলা হয়েছে তারা যেভাবে যে শর্ত আলোকে তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে সব কথার মূল কথা হলো যে ব্যক্তি পর্যায়কে এনকারেজ করা হচ্ছে যেহেতু তাদের জন্য একটা কোটা বাড়ানো হয়েছে তো এই রিসেন্টলি এই পদক্ষেপগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে ভালো এবং আমরা গত সপ্তাহে আমরা রেগুলেটরের সাথে মিটিং করেছি ওনারা আমাদের সকল দাবি দাওয়া শুনতে এমনটা এমনটা হতে পারে কিনা শরীফ রহমান সেটি হচ্ছে যেহেতু প্রাইমারিতে কোটা সুবিধা বেড়েছে সুতরাং আমার সেকেন্ডারিতে তো বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ছিল সেইগুলো সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে আমি প্রাইমারির কোটা ধরার জন্য সব বিনিয়োগ একসঙ্গে কাজে লাগালাম এমনটা হতে পারে কিনা তাতে করে সেকেন্ডারি মার্কেট দুর্বল হয়ে পড়তে পারে সবাই সবাই প্রাইমারিতে চলে না না এটা সবসময় মনে রাখবেন যে লোক যে লোক সেকেন্ডারি বিনিয়োগ করে তাকে আপনি কখনোই ভুলেও প্রাইমারিতে আনতে পারবেন না আবার যে লোক প্রাইমারিতে বিনিয়োগ করে সে সাধারণত সেকেন্ডারিতে আসে না তো যে কোনোভাবেই হোক স্টমাকে যখন মানুষ প্রথম আসে সে প্রথম প্রাথমিক মানে প্রাইমারি মার্কেট আগে আসে আগে এসে যখন তার একটু লাভ টাপ হয় তখন আস্তে আস্তে সেকেন্ডারি মার্কেটে যায় তো প্রাইমারি মার্কেটটাকে বলা হয় একটা অ্যাট্রাকশন প্লেস এখানে একটা নতুন বিনিয়োগকারী এসে কিছু যদি প্রফিট করে কারণ যেহেতু এখানে ক্ষতি সম্ভাবনা কম তখন সেকেন্ডারিতে শেষ কারণ একটা লোক আমরা বলি না যে প্রথমে সেকেন্ডারি মার্কেটে সে ইনভলভ হোক এটা তার
কিছুটা হলো লোকজনকে আকর্ষিত করবে যে হ্যাঁ আগে কিছুই পেতাম না এখন একটু ভালো কোটা বেড়ে গেছে এখন তো বেশি পেতে পারি আমাদের প্রতিবেদন একটি বিষয় ছিল সেখানে প্রতিবেদক বলছিলেন যে ব্যাড বিসি জিপি স্কয়ার ফার্মা এগুলো তো আপনারা বলেন যে ফান্ডামেন্টাল শেয়ার এগুলো আসলে কেনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন যারা বাজার বিশ্লেষক বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করেন কিন্তু এবারে যে ঘটনা সেখানে তো এগুলোর দর কমে গেছে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা আসলে কি কিনবেন কিসে আস্থা রাখবেন কোন কোম্পানি শেয়ারে আস্থা রাখবেন বিনিয়োগকারীরা এখন আমরা যদি সব সময় একটা কথা বলি আমি একটা অঙ্ক সবাইকে বলি এখন আমি গ্রামীণ ফোন কেনার পরে যদি গ্রামীণ ফোন কমে যায় তাহলে আমার তাহলে কি করে আমার মার্কেটের প্রতি আস্থা থাকবে না আমরা ফরিদ রহমান আবারো বলি যে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আমি যখন দেখেছিলাম ওয়ান ব্রাফেট যখন প্রথমে 50 ডলারে যে শেয়ারটা কিনেছিল ওটা কিন্তু 5 ডলারে নেমে এসেছিল কিন্তু উনি কি ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু শেয়ারটা কিন্তু 50 500 ডলারে বিক্রি করেছেন কিন্তু সবার আমরা জানি এটা পড়েছি তো সুতরাং বিনিয়োগটা এমন একটা জিনিস আপনি তো দেখে শুনে বিনিয়োগ করেছেন এখন আপনি কিনার পরে যে পড়বে না দ্যাট ইজ দ্য আলাদা ইস্যু আপনার ফান্ডামেন্টাল জিনিস ঠিক থাকলে কোম্পানির ব্যবসা ঠিক হচ্ছে তার ডিভিডেন্ড পেও ঠিক আছে ডিক্লারেশন ঠিক সব যদি ঠিক থাকে তাহলে ও সময় মতো ঠিকের তার প্রাইসটা দিয়ে যাবে আমরা একটা অঙ্ক প্রায় বলতাম সবাইকে যে একটা লোক যদি মনে করেন গত দশ বছর আমরা দেখেছি স্কোয়ার ফার্মাতে যারা ইনভেস্টমেন্ট করেছে লাস্ট টেন ইয়ার্সে সিনিয়র যদি দেখেন টেন ইয়ার্সের কথা বলি অবভিয়াসলি তার রিটার্ন তো অনেক ভালো যে পে আউট এসে প্রতি বছর ঠিক করে কিন্তু আপনাকে আবার বলছি আপনি যদি শেয়ার কেনার পরে যদি আমাদের শেয়ার মার্কেটের সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা কি আমাদের একটা বিনিয়োগকারী শেয়ার কেনার পর প্রতিদিন তার পোর্টফোলিও দেখেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি প্রবলেম কারণ হলো কি যেমন অনেক লোক আমাদের সেই জমি কিনে ওই গ্রামে দূর দূরান্তে জমি কিনে ডোবাতে জমি কিনে জমি কেনার পর সে কি জমি দাম কি প্রতিদিন দেখে সে একটা আশা করে যে এই জমির দাম দশ বছর পরে একটা ভালো প্রাইস সে পাবে সে আশা সে কিনে এবং সে ভুলে যায় এটা কথা ঠিক যদি পুঁজিবাজারে যদি আমরা ওই মাইন্ডসেটে থাকতাম যে আমি কিনেছি যে না আমি এটা ভালো হবে তো আমি তো কিনেছি পাঁচ বছরের জন্য আমি ভুলে যাই দেন দেখবেন তার কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হলো কোথায় কেনার পরে তো হইতে পারে বাজারে কারণ তো বাজারে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে আমেরিকান মার্কেটে হচ্ছে না ইন্ডিয়ান মার্কেটে হচ্ছে না ইন্ডিয়ান মার্কেটে যেভাবে বাজার ইলেকশন আগে পড়ে গিয়েছিল তেত্রিশ হাজার পয়েন্ট সেখান থেকে চল্লিশ হাজার গিয়েছে না ওই দিনে ম্যাটার কয়েক তিন মাস সাড়ে তিন মাসের ভিতরে তো যারা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট তারা কি বিক্রি করে ফেলেছে তো বিষয়টা হলো যে কোম্পানির সব কোম্পানি তো সারা বছর একরকম করবে না একটা কোম্পানি দশ বছরের টাইম ফ্রেমে সে অনেক ঘাত প্রতিঘাত তো পার হইতে হয় এখন ওই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে যদি আপনি প্রতিবার রিয়েক্ট করেন তাহলে তো আপনি ইনভেস্টমেন্ট করে চলবেন কিন্তু সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই যখন বাজার পড়তে শুরু করে তখন বিনিয়োগকারী কিসে আস্থা রাখবেন আমারও বলছি আপনাকে দেখতে হবে যে এই এই শেয়ারগুলো দীর্ঘমেয়াদী আলটিমেটলি অতীত লাভ দিয়েছে এখনও ভবিষ্যতে লাভ দেবেছে দিন শেষে ভালো শেয়ার কথা বলবে আপনাকে আবারও বলছি আমরা আমরা এখন তো বাজার অনেক টার্ন ওভার হয় কিন্তু যখন ছয় হাজার প্লাস ছিল ইন্ডেক্স তখন যদি আমি গ্রামীণ ফোন কিনে থাকি তখন আমি পাঁচশো টাকায় কিনেছি কারণ পাঁচশো টাকা প্লাস হয়ে গিয়েছিল আর এখন ইন্ডেক্সের অবস্থা প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি শেষ করি সেটি হচ্ছে তাহলে আমি কি করে মানে কত দিন পরে এই একশো দুইশো টাকা রিকভার হবে বলে আমি আশা করতে পারি এখানে আমার কথা এখানে কথা আমি তো পাঁচশো টাকা গ্রামীণ ফোন কিনে আটকা পড়ে গেছি ছয় হাজার ইন্ডেক্সে এখন ইন্ডেক্স পাঁচ হাজারে এই ইন্ডেক্স কবে ছয় হাজারে যাবে আর কবে আমি মার্কেট থেকে বেরোবো আমাদের কথা হলো এখানে শেয়ারটা ভালো কিন্তু কোন প্রাইসে ভালো এটা হলো আমরা একটা ভ্যালুয়েশনের কথা বলি ইন্টেন্সিক ভ্যালু আমরা যখন একটা শেয়ার পাঁচশো টাকা কিনি কারণ পাঁচশো টাকা যে শেয়ারটা আমরা যেমন গ্রামীণ ফোন দুই হাজার সতেরোতে কিনেছিলাম সেই শেয়ারটা কিন্তু ষোলোতে কিন্তু তিনশো তিরিশ টাকা ছিল তাহলে আমারও কিন্তু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল যে ছয় মাস সাত মাসের মাথায় একটা শেয়ার আমি তিনশো তিরিশ টাকা দিয়ে পাঁচশো টাকা কিনছে এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে আপনি শেয়ার ভালো কিন্তু যখন ইন্ডেক্স ছয় হাজারের ছিল তখনও কিন্তু অনেক বিশ্লেষক পরামর্শ দিয়েছেন যে ফাউন্ডামেন্টাল দেখে শেয়ার কিনুন ফাউন্ডামেন্টাল দেখে তো অনেকে শেয়ার কিনেছে বাট প্রাইসটা বেশ হইতেই পারে বেশি কারণ ওই সময় যে কারণ জিবির দামটা বেড়েছে এখন আমার কথা হলো যে আমরা দুই হাজার এক সালে মনে আছে আমরা একটা বিদেশি বিনিয়োগকারী আচ্ছা তাহলে যদি ওভারঅল এখন হিসাব করি শুধু জিপি নয় যদি স্কোয়ার ফার্মা ব্যাট বেশি হিসাব করি মানে যত ভালো কোম্পানি শেয়ার আছে যখন ইন্ডেক্স ছয় হাজারে ছিল তার মানে তখন ছয় হাজারের ইন্ডেক্সটি যৌক্তিক অবস্থানে ছিল না বাজার কোথায় যখন ইন্ডেক্স ছয় হাজার ছিল তখন তাহলে মার্কেট যৌক্তিক যৌক্তিক দামে যৌক্তিক মূল্যে তখন শেয়ার ছিল না মার্কেটে এটি বলতে চাচ্ছেন না তখন তখন আপনি আপনি বলতেছেন তখন ব্রিটিশ আমেরিকা তখন বলতেছে জামিন ফোন কোনো কারণে বেশি দাম বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু তখন অনেক শেয়ার ছিল দুশো টাকা ছিল যেটা এখন আমার পাঁচশো টাকা বিষয়টা হলো কোথায় সব সময় সব শেয়ার তো একই একই ভাবে যাবে না সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু
সেক্টরে একটা স্টকে কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড পি আছে সেটাকে আমরা মেইনটেইন করছি কিনা কারণ এটা ইনভেস্টমেন্ট তো হলো লং টার্ম মানে আপনি একটা পি দেখতে মানে কি কত কত বছরে এটা প্রাইস এন্ডিং রেশিও মানে কি মানে কতদিন এটা অ্যাডজাস্ট হবে তো সুতরাং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদেরকে প্রাইসটা দেখতে হবে আমরা অনেক সময় আমাকে অনেক অনেক বিনিয়োগকারী প্রশ্ন করে আমি দুই হাজার দশেতে আমি একটা শেয়ার ভালো দেখে কিনেছিলাম কিন্তু ওই সময়কার ভালো আর বললে তো হবে না ওই সময় প্রাইসটা অ্যাবনর্মালি বাজার বেড়েছে ওই ভালো কিছু আপনি বলেন যে আপনি এখন আমি কিনেছি ওই তো বাজার দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ তখন বাজার অতিরিক্ত মাথায় ও অতি মূল্যায়িত হয়েছিল ছয় হাজার ইন্ডেক্সে যখন গেল এই মার্কেট খুব রিসেন্টলি গেল বছরের কথা যদি চিন্তা করি আমরা তাহলে তখন কি সেটা অতি মূল্যতে ছিল মার্কেট তখন বাবল ছিল না বাবল না আমি যদি মনে করেন আমার কাছে যদি মনে হয় টার্গেট প্রাইস আমার গ্রামীণ ফোন আমি পাঁচশো টাকা কিনবো না আমি আমার তো কেনার দরকার নেই আমার তো টার্গেট প্রাইস ইম্পর্টেন্ট আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের একটা সবচেয়ে বড় জিনিস দেখি তারা টার্গেট প্রাইসকে প্রাধান্য এবং যখন এই শেয়ার দর বাড়তে শুরু করে তখন আমরা এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করি এটা আমাদের লোকালি দেখি আমরা কিন্তু আমরা বিদেশে দেখেছি ওরা টার্গেট প্রাইস ঠিক করে এবং তখনই আমরা আটকা পড়ে যাই আমাদের আরেকটি বিরতির সময় হয়ে গেছে জনাব শরীফ রহমান বিরতির পর ফিরে এসে আলোকটি শেষ করতে চাই দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে আসছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতার সঙ্গে থাকি দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতা আজকে আমরা আলোচনা করছি আস্থা অনস্থায় পুঁজি বাজার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্র্যাকি পিএল এর সিও জনাব শরীফ রহমান জনাব শরীফ রহমান আমরা নিশ্চয়ই তালিকাতার যে আলোচনার বিষয় সে আলোচনায় ফিরবো কিন্তু এই মুহূর্তে বাজারের অবস্থান একটু দর্শকদেরকে জানিয়ে দিই এবং সেটি নিয়েও আমরা একটু আলোচনা করব দর্শক এই মুহূর্তে ঢাকার পুঁজিবাজারের অবস্থা দেখার জন্য ডিএসসির ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ডিএসসি এক্স যেটি সেখানে কিছু পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে আমরা খানিক আগে বলছিলাম এক পয়েন্টের কিছু বেশি এখন শূন্য দশমিক সাত ছয় সাত পাঁচ চার দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছে অবস্থান করছে পাঁচ হাজার একশো চৌত্রিশ পয়েন্ট ডিএসসি এক্স এই মুহূর্তে ডিএসসি এস যেটি সুরা সূচক সেখানে দুই পয়েন্টের মতো যুক্ত হয়েছে আর ডিএসসি থার্টি যেটি বাসের সূচক সেখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু পয়েন্ট হারিয়েছে আর আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে লেনদেন চলছে এবং লেনদেন হয়েছে এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি দুশো উনিশ কোটি টাকারও কিছু বেশি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড এবং হাত বদল হওয়া শেয়ারগুলোর মধ্যে অধিকাংশটি দর কমেছে একশো সাতানব্বইটি কোম্পানি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর কমেছে বেড়েছে একশো সতেরোটির অপরিবর্তিত রয়েছে বত্রিশটি কোম্পানি শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর এবং আমরা যদি ঢাকার পুঁজিবাজারে টপ টোয়েন্টি দেখি টপ টোয়েন্টিতে দেখব প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইউনাইটেড পাওয়ার সেটি চারশো এক টাকা ত্রিশ পয়সা লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে ফরচুন লেনদেন হচ্ছে চল্লিশ টাকা সত্তর পয়সায় বিএসসি লেনদেন হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সায় মূন্য সিরামিক একশো চুয়ান্ন টাকায় এরপর দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে পাঁচ নম্বরের মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে সাত নম্বরের মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে এরকম কিছু মিউচুয়াল ফান্ডের আধিপত্য দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টিতে উনিশ নম্বর একটি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে দর্শক এই ছিল ঢাকার পুঁজিবাজারের এই মুহূর্তের খবরাখবর জনাব শরীফ রহমান আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মিউচুয়াল ফান্ডের বেশ আধিপত্য লক্ষ্য করছি আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দর পতনের এই বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডের এত দাপট কেন মার্কেটে ধন্যবাদ মিউচুয়াল ফান্ডের রি ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে একটা এম্বারগো আসছে মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদেরকে পেয়াউট ক্যাশ পেয়াউট বাড়াতে হবে ক্যাশ দিতে হবে নগদ ক্যাশ পেয়াউট বাড়াতে হবে অবভিয়াসলি এটা সুখের খবর যে ডিভিডেন্ট ওরা ক্যাশে দিবে বেশি তবে যেটা হয় আবার একটা জিনিস বলি আমাদের এখানে রিসেন্টলি আমরা ইন্স্যুরেন্সের একটা মুভমেন্ট মুভমেন্ট দেখেছি কিছু ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন আসছে পলিসিগতভাবে কিন্তু রিয়াকশান দেখেছি অনেক বেশি অনেক ইন্স্যুরেন্স অনেক দাম বেড়েছে পলিসি তো হয়তো অত মেজর চেঞ্জ আসেনি তো আমাদের এখানে যে বললাম আবার বললাম ব্যক্তি পর্যায় বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা খুব সাধারণভাবে দেখি অনেক ছোটোখাটো চেঞ্জকে আমরা অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখি আসলে এখানে এখানেই সমস্যা আমাদের পুঁজিবাজারে তো এই জায়গাগুলোতে আমি মিউচুয়াল ফান্ডের এই জায়গাগুলোতে শত কারণ টিআইটি এখন মার্কেট বিশ্লেষণে যদি আসে ডিএসসি এক্স দেখতে পাচ্ছি এখন মানে কিছু পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে মানে একটু পরই হয়তো মাইনাসে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আবারও এখন বিএসএসসি কি করলো নিয়ন্ত্রক সংস্থাকেই কি এই বাজার পতনের ড্রাইভার নেওয়ার কথা কিনা সেটি একটি প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে আমরা দেখেছি মার্কেট যখন একদম পড়ে যাচ্ছিল পড়ে গিয়েছিল তখন বিএসএসসি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হয়তো আপনাদেরকেও টেলিফোন করেছে টেলিফোন কিনে শেয়ার করা শেয়ার কেনার কথা বলেছে এইভাবে শেয়ার কিনে মানে জোর করে সাপোর্ট দিয়ে বাজারকে কতদিন ভালো রাখা যাবে নাকি বাজারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে শেষ পর্যন্ত সেটি আদৌ সম্ভব কি না দেখেন আমরা আমাদের দু হাজার এক দুই সালে আমরা বাজারে টান ওভার দেখেছি চার পাঁচ কোটি টাকা কোনো দিন দশ কোটি টাকা হলে আমরা অনেক খুশি হতাম
এখনো সেভাবে যুক্তি পর্যায়ে কাজ শুরু করে না আইসিবি কে দিয়ে শেয়ার কিনে কতদিন এই মার্কেট ধরে রাখা যাবে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ তো তাহলে কি হচ্ছে ক্যাপাসিটিটা কিন্তু বাড়ছে কিন্তু আগে কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ড ছিল একটা দুটো এখন কিন্তু অনেকগুলো মিউচুয়াল ফান্ড অনেকগুলো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আজকে ইন্ডিয়ান বাজারে কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় অংশ কাজ করছে সেখানে गवर्नमेंटও কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডকে প্রমোট করতে দেখেন আপনারা দেখেছেন ওয়ার্ল্ড কাপে মিউচুয়াল ফান্ড সই হয় এটা गवर्नमेंट প্রমোট করেছে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রমোট করেছে এগুলা এই এখনো गवर्नमेंट চিন্তা করছে ফিনান্সিয়ালি পর এই যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে লোকজনকে অ্যাওয়ারনেস করা তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে স্ট্রাকচারাল বিষয়গুলো আমি যদি আগে যদি বলি যে আগে আগে দশ বছর আগে কয়টা লোক ট্যাক্স ফাইলিং ট্যাক্সে ছিল এখন অনেক লোক ট্যাক্সে আসতেছে এই বিষয়গুলোকে আস্তে আস্তে আসলে আপনি হয়তো এই মুহূর্তে আমি বলি সবসময় কি এটা এগুলো বয়সন্ধী কাল আমাদের স্টক মার্কেটে একটা পর্যায়ে যাচ্ছে এখানে চাইনিজে এসছে এখানে অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনেক আকর্ষণ করেছে তারপর মার্কেটে খুব বেশি উত্থান পতন মানে উত্থান লক্ষ্য করে নি আসলে চীনারা আসার পরেও মার্কেটে না আমরা আমরা যেটা মনে করি যে ওরা আসার পরে আমরা হয়তো 2000 পয়েন্ট বাড়বে আশা করেছিলাম কিন্তু আশা করার কোনো কারণ নেই কারণ 2000 3000 পয়েন্ট বাড়লে ওই 2000 দশমতে আবার পড়বে তো সুতরাং আমার মনে হয় বাজারের ফান্ডামেন্টাল যে যা কাজগুলো হওয়া দরকার যে কাজগুলো হচ্ছে কিনা যেমন আমরা দেখতেছি এই ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট হয়েছে আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আরো একদিন হয়তো আপনার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হবে আজকে একেবারেই সময় কম জনাব শরীফ রহমান শেষ করতে হচ্ছে আজকে আর একদিন নিশ্চয়ই বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হবে আপনার সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ তালিকাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শকই ছিল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ